विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण स्ट्रेट लाईन हा इलेव्हन्थ स्टँडर्डचा टॉपिक सुरुवात करतोय पण हाच टॉपिक सीईटी साठी सुद्धा पोर्शन मध्ये इन्क्लूड आहे त्यामुळे ज्यांनी सीईटी ची प्रिपरेशन जी मुलं करतात ना त्यांच्यासाठी पण हा व्हिडिओ इम्पॉर्टंट आहे कारण स्ट्रेट लाईन मधले फॉर्म्युले तुम्हाला जमत असतील तर साहजिक आहे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन मध्ये त्याचा यूज थोडाफार होणारच आहे ओके ऍक्च्युली सांगू का थ्री डी लाईन प्लेन वेक्टर याच्यामध्ये सुद्धा याचा थोडाफार यूज होतो इवन ऍप्लिकेशन ऑफ डेरेव्हेटिव्ह मध्ये स्लोप पॉईंट फॉर्म वापरावाच लागतो लक्षात घ्या मग आता या टॉपिक मध्ये आपल्याला काय काय शिकायचं मी अगोदर सांगतो अगोदर एक ध्यानात घ्या की नाईन्थ स्टँडर्डला टेन्थ स्टँडर्डला को ऑर्डिनेट जॉमेट्री नावाचा टॉपिक होता सुरुवातीला त्याचा पोर्शन खूप होता म्हणजे हे जे आता मी शिकवणार आहे ना हे टेन्थ मध्येच होतं पण दुर्दैवानं गेल्या वर्षीच्या पोर्शन मध्ये त्याच्या गेल्या वर्षी तो चेंज होऊन तो पोर्शन त्यांनी कमी केला होता म्हणजे काय होतं माहिती का त्यात लाईनचं इक्वेशन फॉर्म करण्यासाठी कुठले फॉर्म्स वापरायचे हे सगळं टेन्थलाच होतं पण ते नवर्षीच्या पुस्तकात नाही आहे ओके मग आपल्याला यावेळेस स्लोप कसा काढायचा ओके त्याच्यानंतर लाईनचे इक्वेशन्स त्यात वेगवेगळे फॉर्म्स कुठले आहेत त्याच्यानंतर अँगल बिटवीन लाईन्स डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाईन ओके त्याच्यानंतर लक्षात घ्या कॉन्करंट लाईन्स हे आणि फॅमिली ऑफ लाईन्स हे इम्पॉर्टंट पॉईंट स्टडी करायचे आहेत की जे टेन्थला आपल्याला नव्हते मग चला सुरुवात करूया आपण स्लोप पासून लक्षात घ्या आता समजून घ्या स्लोपसाठी आपण एम हे सिम्बॉल वापरणार आहे ओके आता बघा हा कोणता ॲक्सिस आहे वाय ॲक्सिस हा एक्स ॲक्सिस आणि ही लाईन आहे ओके आता या लाईनचा स्लोप काढायचा आहे ना मग ऍक्च्युली तुम्हाला सांगू का की स्लोप काढण्यासाठी तुम्हाला हा जो अँगल आहे त्याचा टँजेंट रेशो काढायला लागतो म्हणजे स्लोप काढण्याचा आपला फॉर्म्युला आहे एम इक्वल्स टू टॅन थिटा एम इक्वल्स टू काय सांगा टॅन थिटा ओके आता हा जो पॉईंट आहे ना त्याचे कोऑर्डिनेट समजा आहेत एक्स टू वाय टू ओके हा जो पॉइंट आहे लाईनवरतीच त्याचे कॉर्डिनेट असतील एक्स वन वाय वन तर होणार आहे काय माहित आहे का की समजून घेण्याचा प्रयत्न करा हा पॉइंट असणार आहे वाय टू हा असणार आहे वाय वन त्यामुळे हे डिस्टन्स असणार आहे वाय टू मायनस वाय वन सिमिलरली हे डिस्टन्स असणार आहे एक्स टू मायनस एक्स वन मग तुम्हाला टॅन थिटाचा फॉर्म्युला माहितीच आहे अपोजिट अपॉन ॲडजस्ट आहे त्यामुळे स्लोप काढण्याचा दुसरा फॉर्म्युला आहे वाय टू मायनस वाय वन अपॉन एक्स टू मायनस एक्स वन आता बघा हे तुम्हाला सुरुवातीला खूप इझी वाटेल पण असू दे याची थोडीशी रिव्हिजन झाली असं लक्षात घ्या आता तिसरा जो फॉर्म आहे ना समजा लाईनचं इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये तुम्हाला असं दिलंय की ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इक्वल्स टू झिरो ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इक्वल्स टू झिरो लाईनचं इक्वेशन दिलं असेल तर त्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करता येतो कसा करायचा मायनस एक्सचा कोएफिशंट अपॉन वायचा कोएफिशंट मग एम इक्वल्स टू काय आलं सांगा मायनस ए अपॉन बी मग आता हे तुमच्या लक्षात आलं ओके मग स्लोप काढण्याचे चला एक दोन तीन फॉर्म्युले तुम्ही लिहून घ्या ओके आणि लगेच आपण आता नेक्स्ट पॉइंट घेऊया आत्ताच आपण की नाही स्लोप आणि त्याचे तीन फॉर्म्युले बघितले ओके आता यात मी काय सांगणार आहे तुम्हाला त्याच्या ऍप्लिकेशन ठीक आहे आता समजून घ्या दोन लाईन जर पॅरल असतील तर त्या दोन्ही लाईनचे स्लोप इक्वल असतात समजा या लाईनचा स्लोप एम वन आहे या लाईनचा स्लोप एम टू आहे पण लाईन्स एकमेकाला कसे आहेत पॅरल आहेत याचा अर्थ त्यांचे स्लोप इक्वल असणार आहेत मग याचं ऍप्लिकेशन कसं आहे की तुम्हाला चार पॉईंट दिलेत समजा ए बी सी डी ए बी सी डी आणि हा पॅरलोग्राम आहे हे प्रूव्ह करायचं आहे तर तुम्ही काय करणार की पहिल्यांदा ए बीचा स्लोप काढा नंतर सी डीचा स्लोप काढा आणि साहजिक आहे तुम्हाला दिसतंय की ह्या दोन लाईन्स एकमेकाला पॅरल आहेत म्हणजे त्यांचे स्लोप इक्वल येणार म्हणजे स्लोप पहिला फाइंड आउट करा स्लोप इक्वल आहेत दाखवा त्यामुळे ए बी पॅरल टू सी डी लगेच पुण्यात तुम्ही बी सीचा पण स्लोप काढा ए डीचा पण स्लोप काढा ते स्लोप पण इक्वल येणार त्यामुळे हे पण पॅरल मग ज्या क्वाड्रिलॅटरमध्ये अपोजिट साईड सार पॅरल टू इच अदर असेल तर तो पॅरलोग्राम येणार आहे म्हणजे ऍप्लिकेशन तुमच्या लक्षात आलं पण जर समजा ही लाईन आहे ओके आणि ही दुसरी लाईन आता ह्या लाईन्स एकमेकाला कशा आहेत परपॅन्डिक्युलर मग दोन लाईन एकमेकाला परपॅन्डिक्युलर ह्याचा स्लोप आहे एम वन ह्याचा आहे एम टू तर एम वन एम टू दॅट इक्वल्स टू मायनस वन म्हणजे लाईन्स जर एकमेकाला परपॅन्डिक्युलर असतील तर स्लोपचा प्रोडक्ट काय येणार आहे मायनस वन पण ॲक्च्युली ॲप्लिकेशनमध्ये आपण कसं करतो ॲप्लिकेशन म्हणजे ॲक्च्युली ना न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना आपण काय करणार आहे बघा की या फॉर्म्युल्याचा वापर करणार आहे ओके एम वन इक्वल्स टू मायनस वन अपॉन एम टू म्हणजे एम वन एम टू एकमेकांचे रिसिप्रोकल आहेत रेसिप्रोकल आहेत 
पण निगेटिव्ह रेसिप्रोकल आहेत म्हणजे बघा की एम वन ची व्हॅल्यू जर थ्री बाय फोर असेल एम वन ची व्हॅल्यू थ्री अपॉन फोर असेल तर एम टू त्याचा निगेटिव्ह रेसिप्रोकल म्हणजे मायनस फोर अपॉन थ्री होणार ओके म्हणजे एम वन ची व्हॅल्यू जर थ्री अपॉन फोर असेल तर एम टू ची व्हॅल्यू काय येणार मायनस फोर अपॉन थ्री निगेटिव्ह रेसिप्रोकल मग तुमच्या लक्षात आलंय म्हणजे स्लोपचा यूज करून मी काय काय फाइंड आउट करू शकतो लाईन्स पॅरल दाखवू शकतो परपॅन्डिक्युलर आहेत हे पण प्रूव्ह करता येऊ शकतं बरं ह्याचा क्वेश्चन कसा येईल समजा तीन पॉईंट तुम्हाला दिलेत ए बी सी आणि तुम्हाला काय प्रूव्ह करायला सांगितलंय की तो ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल हे प्रूव्ह करायला सांगितलंय मग तुम्ही काय करू शकता की ए बीचा स्लोप काढा बी सीचा स्लोप काढा त्या दोघांचा प्रॉडक्ट घ्या किती आला पाहिजे तो मायनस वन आणि मायनस वन आला की तो ट्रायंगल म्हणजे हा अँगल नाईन्टी डिग्री होईल आणि ज्या ट्रायंगलमध्ये अँगल नाईन्टी असणार आहे तो राईट अँगल ट्रायंगल असणार आहे मग आलं काय लक्षात तुमच्या बरं अजून एक ॲप्लिकेशन आहे स्लोपचं बघा आता हे तीन पॉईंट आहेत ते एकाच लाईनमध्ये आहेत याचा अर्थ ते को लिनियर पॉईंट्स आहेत कसले आहेत सांगा को लिनियर पॉईंट्स आहेत मग जर पॉईंट्स को लिनियर असतील तर काय होणार बघा बरं प्रूव्ह करायचं असेल की हे पॉईंट्स तुम्हाला को लिनियर आहेत तर तुम्ही ए बीचा स्लोप काढा ओके बी सीचा स्लोप काढा आणि ते दोन्ही स्लोप इक्वल आले पाहिजेत नाहीतर एक काम करा ए बी आणि ए सीचा स्लोप काढला तरी चालेल लक्षात घ्या मग ते स्लोप इक्वल आले तरच ते पॉईंट्स कसे असतील को लिनियर म्हणजे स्लोप जर इक्वल असतील तर पॉईंट्स को लिनियर असतील लाईन पॅरल असतील स्लोपचा प्रॉडक्ट मायनस वन असेल तर लाईन्स कशा असतील परपॅन्डिक्युलर आता हे तुमच्या लक्षात आलं आहे पण एक सांगू का तुम्हाला मी की मॅथ्समध्ये ना आता ह्या कन्सेप्ट झाल्या ह्याच्या उलट कसा क्वेश्चन असतो माहिती आहे का की तुम्हाला एच्या व्हॅल्यूज अशा देतील थ्री आणि के ओके बी आणि सीच्या कॉनेट्स तुम्हाला देतील फाईंड के इफ ए बी इज परपॅन्डिक्युलर टू बी सी मग त्यावेळेस मात्र तुम्हाला ना डायरेक्टली एम वन एम टू कडून मायनस वन लिहावं लागेल पण असं तोंडी सांगण्याच्या ऐवजी मी काय करतो की या ऍप्लिकेशन बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल तुम्हाला आता एक्सप्लेन करतोय आता पहिलं न्यूमेरिकल बघा ऍक्च्युली बरं का हे खूप सोपे न्यूमेरिकल आहेत सुरुवातीला लक्षात घ्या आणि शेवटपर्यंत सोपेच आहेत म्हणजे हा टॉपिक म्हणजे सीटीतला एक क्वेश्चन म्हणजे दोन मार्क आपले फिक्स आहेत लक्षात घ्या म्हणजे हा सुद्धा क्वेश्चन सीटीत येऊ शकतोय त्यांनी चार पॉईंट दिलेत ए बी सी आणि डी ओके फाइंड के मन इफ ए बी इज परपैंडिकुलर टू सी डी आता मैं संगा जर दोन लाइन्स परपैंडिकुलर आती तो स्लोप प्रोडक्ट का मैनस वन मे एक काम का करू अपन पैलदा ए बी का स्लोप का बगा एम वन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी आता मैं तुम्हारा क्लियर का करते बी जस्ट इलेवन्थ मध्य आता जा रहा है मुलते अब बेन्थ मे तुम्हें क्या कराए कि स्टेप प्र एकदम डिटेल मे तुम लिखाण अच्छा कारण दावी स्टेपला मार्क आता फ्रॉम वन फ्रॉम टू अ रीजन्स पैया लगा फॉर्म्युला लिया मग तुम्हें वैल्यू पुट कराए थे आता तस नहीं है तुम्हें डायरेक्टली पुट करू शता है आता ए बी ना स्लोप का फॉर्म्यूला वाई टू माइनस वाई वन आतो मग यहाँ का कोई पेशेंट मधुन य वाई माइनस करा ना मजे इलेवन माइनस नाइन अपॉन वन मैनस जीरो ऐक्चुअली वन माइनस जीरो मे वन एंड इलेवन माइनस टू मे कलेवन माइनस नाइन मे कल टू एम वन झालं आता एम टू म्हणजे स्लोप ऑफ कुणाचा स्लोप काढला पाहिजे सी डीचा कारण ते ए बी आणि सी डीज एकमेकाला परपॅन्डिक्युलर आहेत ना मग सी डीचा स्लोप काढता काय करतो बघा मी के मायनस थर्टीन के मायनस थर्टीन बघा के मायनस थर्टीन आणि सेवन मायनस थ्री आता सेवन मायनस थ्री म्हणजे किती फोर आता ए बी इज परपॅन्डिक्युलर टू सी डी देअर फोर त्यांच्या स्लोपचा प्रॉडक्ट किती येणार सांगा मायनस वन म्हणजे लाईन्स जर परपॅन्डिक्युलर असतील तर स्लोपचा प्रॉडक्ट काय येणार आहे मायनस वन मग बघा एम वन टू इन टू एम टूची व्हॅल्यू के मायनस थर्टीन अपॉन फोर दॅट इक्वल्स टू मायनस वन आता कॅल्क्युलेशन बघा या फोरला टूनं डिवाईड करा टू अपॉन टूचं इन टू टू करा मायनस टू म्हणजे मला के मायनस थर्टीन दॅट इक्वल्स टू मायनस टू मिळाला मग जर फॉर के इक्वल्स टू मायनस थर्टीनचं प्लस थर्टीन करा थर्टीन मायनस टू थर्टीन मायनस टू अँसर इल इलेवन म्हणजे के ची व्हॅल्यू इलेवन मग आता काय करा की डिस्क्रिप्शनमध्ये मी ना एक एक्झरसाईजचा फोटो दिलेला आहे त्यातले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा हे टेन्थच्या बेसवरचे आहेत आपण आता काय करूया इक्वेशन ऑफ लाईन्स जो टोटली नवीन पॉईंट आहे तो आता डिस्कस करूया आता लक्ष द्या की इक्वेशन ऑफ लाइन मे बता मग अभी मैं इक्वेशन लिखो तुम्हारा आठ होते हैं बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो समझा ही हा लाइन से इक्वेशन है ओके याचा अर्थ काय तुम्हाला मी सांगतो या लाईनवर कुठलाही पॉइंट घेतला आणि त्याचे एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट जे काय आहेत ते जर मी इथं पुट केले 
ओके तर मला या पूर्ण एल एच एस ची व्हॅल्यू किती मिळाली पाहिजे झिरो म्हणजे हा पॉइंट या इक्वेशनला काय करतो सॅटिस्फाय करतो म्हणजे लाईनचं इक्वेशन काय म्हणजे तुम्हाला आयडिया आलेली आहे ओके आता नाही इक्वेशन्स ना आपण सुरुवातीचे काही फॉर्म मी तुम्हाला तयार करून दाखवतो लक्ष द्या की बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आता लक्षात घ्या व्यवस्थित की या लाईनचा स्लोप मला माहीत आहे ओके okay, ही लाइन कुछ पॉइंट मधुन पास होते ते पन माला माहित है एक्स वन वाय वन तो यह पॉइंट या इक्वेशन जो तैयार करना है तेला मी मनना है स्लोप पॉइंट फॉर्म बगा मैं स्लोप पॉइंट का फॉर्म तो है स्लोप पॉइंट फॉर्म कारण मेरा स्लोप महत है पॉइंट महत है आता एक कन्सिडर का करूं अपन अजु एक पॉइंट कन्सिडर करू इत एक्स वाय आता लक्षा घया हा पॉइंट पण त्या लाईनवरच आहे ना म्हणजे हा या दोन पॉइंटच्या दोन व्हॅल्यूज मला माहीत आहेत एक्स वन वाय वन आणि एक्स वाय तर याचा जर मी स्लोप काढला तर एच व्हॅल्यू पण एम येणार ना म्हणजे मला काय मिळालं बघा की वाय मायनस वाय वन वाय मायनस वाय वन अपॉन एक्स मायनस एक्स वन म्हणजे स्लोप ना आलं का लक्षात मग स्लोप पॉइंट फॉर्म तुम्हाला कसा लक्षात ठेवायचं माहिती आहे का वाय मायनस वाय वन इक्वल्स टू एम इन टू ब्रॅकेट एक्स मायनस एक्स वन पुढल्या वर्षी ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्हमध्ये ट्वेल्थ स्टँडर्डमध्ये हाच फॉर्म्युला तुम्हाला लागणार आहे वाय मायनस वाय वन इक्वल्स टू स्लोप इन टू ब्रॅकेट एक्स मायनस एक्स वन स्लोप काढण्याच्या तीन मेथड आपल्याला स्टार्टलाच माहिती आहेत मग स्लोप तुम्हाला माहीत असेल पॉइंट माहीत असेल तर हे इक्वेशन वापरता येईल ना आलं का ध्यानात आता लक्ष द्या मी काय सांगतोय ते तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना वाटलं असेल हे एक्स आणि वाय काय तर एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू पुट करायच्या नसतात लक्षात घ्या कारण इक्वेशन तयार करताना एक्स आणि वाय तुम्हाला पाहिजेच ना एक्स वन वाय वन व्हॅल्यू पुट करा अतिशय महत्वाचं आहे की एक्स वनच्या अगोदर कोणतं साईन आहे मायनस वाय वनच्या अगोदर मायनस म्हणजे समजा एक्स वनची व्हॅल्यू इथं मायनस थ्री असेल तर ती इथं प्लस थ्री होईल कारण या मायनसमुळं इथलं चिन्ह बदलणार आहे मग तुमचा पहिला फॉर्म तुमच्या लक्षात आलाय स्लोप पॉइंट फॉर्म आता दुसरा फॉर्म जो मी इथं लगेच घेतोय ना तो बघा आता त्या फॉर्मचं नाव लिहितो अगोदर टू पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म आता एक लक्षात घ्या नवीन मुलांनी की हे जे इलेवन्थ आणि ट्वेल्थचं मॅथ्स आहे ना ह्याच्यात फॉर्म्युले खूप आहेत टेन्थ स्टँडर्डपर्यंत असं नव्हतं खूप इझी असायचे क्वेश्चन्स लक्षात घ्या जास्त फॉर्म्युले नव्हते पण इलेवन ट्वेल्थचं मॅथ्स म्हणजे फॉर्म्युले आणि फॉर्म्युले परफेक्ट असेल त्यालाच हे जमणार आहे हे पण लक्षात घ्या मग आता टू पॉइंट फॉर्म मी कसा तयार करतोय बघा ओके हा पॉइंट आहे समजा एक्स वन वाय वन हा दुसरा पॉइंट आहे समजा एक्स टू वाय टू आता काय लक्षात घ्या मी इथं एक पॉइंट कन्सिडर करतो एक्स वाय आता एक गोष्ट लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते बघा की हा पॉइंट ओके आणि हा पॉइंट आणि हा पॉइंट कोलिनियर आहेत ना मग ते जर पॉइंट कोलिनियर असतील तर समजा आपण एक काम करू ह्याला ए बी सी म्हणूया मग ए बीचा स्लोप दॅड इक्वल्स टू बी सीचा स्लोप आणि दॅड इक्वल्स टू ए सीचा स्लोप येऊ शकतो ना म्हणजे आपण असं करू शकतो बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आपण पहिल्यांदा बी सीचा स्लोप काढूया बी सीचा स्लोप काय काढतो बघा मी वाय मायनस वाय वन वाय मायनस वाय वन अपॉन एक्स मायनस एक्स वन दॅट इक्वल्स टू बघा दॅट इक्वल्स टू आपण आता ए सीचा स्लोप काढूया वाय टू मायनस किंवा वाय वन मायनस वाय टू लिहिलं तरी पण चालतं मग वरती वाय वन मायनस वाय टू लिहिलं तर खाली लिहिलं पाहिजे एक्स वन मायनस एक्स टू म्हणजे मी ए सीचा स्लोप काढलाय आता थोडंसं मी क्रॉस पल्युशन करतोय बघा की वाय मायनस वाय वन हे इकडं घेतो अपॉन वाय वन मायनस वाय टू हे एक्स मायनस एक्स वन मी इथं घेतो मग एक्स मायनस एक्स वन अपॉन एक्स वन मायनस एक्स टू हाच तर आहे टू पॉइंट फॉर्म मुलांना मी बघितलं आहे क्लासमध्ये बरं का माझा दरवर्षीचा अनुभव आहे हा नाही पाठवत फॉर्म्युला त्यांच्याकडून सांगता येत नाही त्यांना एक तर बॅचमध्ये उभारलं केलं की जरा घाबरतात जर असे नर्वस असतात पण सांगू का हा फॉर्म्युलाच ते भीती करतात केवढा मोठा फॉर्म्युला आहे पण तसं काहीच नाही आहे बघा ना एक्स मायनस एक्स वनच्या खाली लगेच एक्स वन मायनस एक्स टू घ्या वाय मायनस वाय वनच्या खाली वाय वन मायनस वाय टू लक्षात ठेवा उघड नाही आहे पण एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू पुट करायच्या नाही आहेत मग कुणाच्या एक्स वन वाय वन एक्स टू वाय टू पुट करत असताना पण ज्याच्या अगोदर मायनस साईन आहे तिथं साईन चेंज करायला विसरायचं नाही आहे पण आपण प्रॉब्लेम घेणारच आहे त्यात हे तुमचे पॉईंट्स क्लिअर होतील मग चला हे दोन फॉर्म अगोदर लिहून घ्या पहिला आहे स्लोप पॉईंट फॉर्म दुसरा आहे टू पॉईंट फॉर्म अजून फॉर्म आहेत ते मी आता लगेच घेतो आता तिसरा जो फॉर्म आहे ना तो आहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक आहे बघा आता हा कधी वापरायचं लक्षात घ्या की तुम्हाला बरं का हा एक्स ॲक्सिस चला ठीक आहे हा वाय ॲक्सिस आणि ही लाईन अशी आहे ओके आणि हा जो आहे ना याला म्हणायचं वाय इंटरसेप्ट 
ओके जर तुम्हाला लाईनचा स्लोप माहित असेल आणि वाय इंटरसेप्ट दिला असेल म्हणजे हे डिस्टन्स सी आहे आता हे डिस्टन्स जर सी असेल तर तो पॉइंट असणार आहे झिरो सी हे लक्षात घ्या मग त्यावेळेस स्लोप पॉइंट असतो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म असतो लक्षात घ्या वाय इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ओके वाय इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी त्यातला एम म्हणजे स्लोप आणि सी म्हणजे इंटरसेप्ट आता ती लाईन जर ओरिजिनमधून जात असेल तर सीची व्हॅल्यू झिरो येणार मग त्यावेळेस इक्वेशन वाय इक्वल्स टू काय येणार एम एक्स म्हणजे तुम्हाला तिसरा फॉर्म लक्षात आला त्याच्यानंतर चौथा फॉर्म पण खूप सोपा आहे बरं का नाव त्याचं लिहितो मी डबल डबल इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणजे तुम्हाला स्लोप नाही दिला पण एक्स इंटरसेप्ट पण दिला आहे आणि वाय इंटरसेप्ट पण दिला असेल तर मग हा फॉर्म वापरायचा आहे म्हणजे कसं बघा आता लक्ष द्या ओके आता ही लाईन आहे एक्स इंटरसेप्ट ए आहे वाय इंटरसेप्ट बी आहे आता मग हा पॉईंट जो असतो तो ए झिरो असतो हा बघा ना एक्स ऍक्सिसवरचा पॉईंट असेल तर वाय कॉर्डिनेट झिरो येणार ना आणि मग वाय ऍक्सिसवरचा पॉईंट असेल तर एक्स झिरो येणार आणि हे बी मग तुम्हाला एक्स इंटरसेप्ट वाय इंटरसेप्ट दिला असेल तर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म येणार एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी अँड दॅट इक्वल्स टू वन हे झाले दोन फॉर्म पुढचे ठीक आहे आता पाचवा जो फॉर्म आहे तो आहे नॉर्मल फॉर्म ठीक आहे आता नॉर्मल फॉर्म बघा सांगू का तुम्हाला मी जास्त करून हे चार फॉर्म वरतीच न्यूमेरिकल आहे हा नॉर्मल फॉर्म आहे याच्यावरती न्यूमेरिकल्स खूप कमी आहेत हा वापरायचा केव्हा बघा नॉर्मल म्हणजे परपॅन्डिक्युलर हा मग ही लाईन आहे ओरिजिनमधून तिच्यावर परपॅन्डिक्युलर टाकला आहे आणि त्याची लेंथ आहे पी आणि त्या परपॅन्डिक्युलरनं इथं केलेला अँगल आहे अल्फा अशा वेळेस वापरायचा आहे कोणता फॉर्म नॉर्मल फॉर्म मग त्याचा असं असणार आहे की एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय साईन अल्फा दॅट इक्वल्स टू पी हे लक्षात घ्या बघा बघता बघता आपले पाच फॉर्म झाले पहिला कुठला होता स्लोप पॉईंट फॉर्म नंतर टू पॉईंट फॉर्म नंतर स्लोप इंटरसेट फॉर्म डबल इंटरसेट फॉर्म आणि नॉर्मल फॉर्म मग अजून कुठला फॉर्म शिल्लक आहे का अजून एक आहे पॅरामेट्रिक फॉर्म आता तुमच्या टेसूमध्ये दिला आहे पॅरामेट्रिक फॉर्म मग त्याचे न्यूमेरिकल्स खूपच कमी आहेत म्हणजे मी बघितलं न्यूमेरिकल ह्या पुस्तकात ऑलमोस्ट नाहीच आहेत आता माझ्याकडे जुनं पुस्तक आहे लक्षात घ्या पण काही प्रॉब्लेम नाही आहे सिलेबस ऑलमोस्ट तसाच आहे आता जो नॉर्मल फॉर्म आहे ना म्हणजे सॉरी पॅरामेट्रिक फॉर्म आता हे जे पॅरामेट्रिक इक्वेशन बद्दल मी तुम्हाला सांगतो जरा बरं का पॅरामेट्रिक इक्वेशन पॅराबोलासाठी आहे सर्कल इलिप्स हायपरबोला ह्या सगळ्यांसाठी पॅरामेट्रिक इक्वेशन असतात म्हणजे काय माहीत का तुम्हाला की एक्सची व्हॅल्यू वेगळी असते आणि वायची व्हॅल्यू वेगळी असते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा चला हा पॉईंट आहे एक्स वाय हा पॉईंट आहे एक्स वन वाय वन ओके हा अँगल आहे थीटा ही व्हॅल्यू आहे आर असं लक्षात घ्या दोन पॉईंट मधील डिस्टन्स आर मला माहिती आहे मग सम जून घ्या हा आहे एक्स मायनस एक्स वन आणि हा आहे वाय मायनस वाय वन उलट झालं आपलं की हा काय सांगा हे वाय घेतलं पाहिजे नाही तर मग इथं काय येणार वाय मायनस वाय वन इथं येणार एक्स मायनस एक्स वन आता पॅरामेट्रिक इक्वेशन म्हणजे मी जस्ट आता बोललो एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू सेपरेट पाहिजेत आपल्याला म्हणजे मग येणार काय बघा मी लिहितोय कसं ते नीट लक्ष द्या कॉस थीटा आठवा ना हे नाईन्थ स्टँडर्ड झालंय की कॉस रेशो म्हणजे कुठला रेशो ॲडजसन साईड अपॉन हायपोटेनियस मग या थिटाला ॲडजसन कोण आहे एक्स मायनस एक्स वन हायपोटेनियस कोण आहे आर आता मी तोंडी डायरेक्टली सांगतोय बघा ह्या आर नाही इकडे मल्टिप्लाय करा आर कॉस थिटा हे मायनस इकडे आल्यावर प्लस होतील म्हणजे मला एक्सची व्हॅल्यू मिळाली एक्स वन प्लस आर कॉस थिटा ओके मग आता मी साईन थिटा जर घेतला साईनला अपोजिट साईड वाय मायनस वाय वन अपॉन हायपोटेनियस आर आता बघा हे आर साईन थिटा प्लस वाय वन म्हणजे वायची व्हॅल्यू मिळाली वाय वन प्लस आर साईन थिटा मग हे दोघं झाले पॅरामेट्रिक इक्वेशन बघा आजच्या लेक्चरमध्ये सहा फॉर्म दिले इक्वेशन ऑफ लाईन तीन इक्वेशन दिले टू फाइंड स्लोप ऑफ द पॉईंट स्लोप ऑफ द लाईन म्हणूया मग तीन आणि सहा नऊ झाले पण अजून फॉर्म्युल्याची लिस्ट मोठी आहे आपलं काय ठरलं आहे बघा की या लेक्चरमध्ये फक्त फॉर्म्युले आपण डिस्कस करूया ओके म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये न्यूमेरिकल्स घ्यायला बरं पडेल मग ह्याचा स्क्रीनशॉट पण घ्या आणि तुमच्या वहीत फॉर्म्युले लिहून घ्या अजून मी फॉर्म्युले एक्सप्लेन करतो बघा आता लक्ष द्या आता मी जे सांगतो ना ते अतिशय महत्वाचं आहे आता ह्या दोन लाईन आहेत ना ह्या एकमेकाला इंटरसेक्ट करत ओके आणि हा त्याच्यामधला ॲक्युट अँगल आहे ॲक्युट 
मैं या लाइन का स्लोप है एम वन और या लाइन का स्लोप है एम टू तुम्हारा ऐक्यूट एंगल हा फॉर्म्यूला पाठ कराए मैं ऐक्यूट एंगल फॉर्म्यूला है एम वन मैनस एम टू आ वन प्लस एम वन एम टू प्रूफ कभी ही एक्जाम विचारत नहीं लक्षा गया हा फॉर्म्यूला तुम्हें लक्षा पाजे मजे अपन टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करू शको आ एकदा बे मॉड मे क्या तुम्हारा संगत पॉजिटिव वैल्यू घाय का पॉजिटिव घाय ऐक्यूट एंगल बोलो ना लेस दैन नाइंटी फर्स्ट क्वार्टर एंड फर्स्ट क्वार्टर मे सगे वैल्यू पॉजिटिव आता आता हे अपने खूब न्यूमेरिकस घायत बर का आता अजु एक पॉइंट है लक्षा गया कि समझा लाइन से इक्वेशन तुम्हारा दिल है लाइन से इक्वेशन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्व टू जीरो या पॉइंट पास बगा हा पॉइंट से को ऑर्डिनेट है एक्स वन वाय वन आ परपैंडिकुलर डिस्टन्स तुम्हारा फाइंड आउट कराए परपैंडिकुलर डिस्टन्स म परपैंडिकुलर डिस्टन्स का फॉर्म्यूला है बगा परपैंडिकुलर डिस्टन्स का फॉर्म्यूला का संगत लक्षा क्या बगा मॉड मधे एक्स लाइन मधे जे है ना एक्स का कोफिशंट ए इंटू एक्स वन इतला पॉइंट प्लस इतला बी इंटू वाई वन प्लस सी एंड अपॉन अंडर रूट ई स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर हाला परपैंडिकुलर डिस्टन्स का फॉर्म्यूला आता तुम्हारा संगत आता, आता, तो आता बगा हा लाइन्स तीन लाइन है पा एकमेक इंटरक्सेट करता एक पॉइंट मधे मजे या लाइन कशा है संगा कॉन्करंट लाइन आता कॉन्करंट लाइन च कस इक्वेशन आज गणित तुम्हारा मैं संगत आता पुस्तक बगत बसने मीच तुम्हारा डायरेक्टली देते कि तुम्हारा अस दे कि एक्स प्लस वाई इक्वस टू फोर एक्स माइनस वाई इक्वस टू सेवन आता लक्ष दया थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वस टू ट्वेल्व समथिंग बगा मैं य लाइन कॉन्करंट है का अस विचार बगा मैं अशा वेस क्या कराए कॉन्करंट लाइन है ना तुम्हारा बे कॉन्करंट सा सेपरेट फॉर्म्यूला नहीं है मेथड है तुम्ही तुम्हें क्या कराए हा तीन पैकी दोन जे इजी वाटते ना ते इक्वेशन सॉल्व करा इक्वेशन सॉल्व के तुम्हारा कुछ वैल्यू मिलती एक्स आ वाई ची आता एक्स आ वाई ची वैल्यू मिला इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला मैं एक्स आ वाई ची वैल्यू मिला दोन लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला आता तीसरी लाइन पर जेल तो पॉइंट्स कॉन करें ना यर्थ हा पॉइंट तीसर लाइन वाइजे मजे तो पॉइंट क्या लाइन के इक्वेशन लैटिस्फाई के पाजे मजे ये सॉल्व कर एक्स एंड वाई चालू मिलते हैं तो इतना पुट करा जर एन्सर तेज ट्वेल आल हे जस्ट एक एक्जाम्पल घ तर तो लाइन कशा है कॉन करंट और वीडियो सुरुआती बोलो तस मैं तुम्हारा असपन विचार दी हत कुछ एक्टिका के देते फाइंड के इफ लाइन सार का संगा कॉन करंट मैं तुम्हार लक्षा आल का अब बह फैमिल ऑफ लाइन्स मैं आता एक्सप्लेन करना नहीं है तो थोड़ा सा टफ है तो शेवटी ठेव अपन आता अपन का स्लोप के तीन फॉर्म्यूले इक्वेशन के सहा फॉर्म्यूले सात नौ दहा अक एक बारह ये बारह टाइप तुम्हारा वहीत लिखुन का मैं हे लगे उद्या मैं लेक्चर अपलोड करें अपन न्यूमेरिकस घू मैं सीट दिखा मुला फायदा होल तुम्हारा हो चला अभ्यास सुरुआत करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद